தினமலர் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்கள் காயத்ரி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏ சார்பாக இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளினா ஆக்சுவலி கசின்ஸ் வரமாட்டாங்க அவ்வளோவா நான் கசின் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்போது தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் ரொம்ப வருஷமாச்சு தாத்தா பாட்டி இறந்து ஸோ அது அப்படியே கம்மி ஆகிட்ட வந்தது தென் பேங்களூரில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வீட்டு வீடு எடுத்துருந்தோம் ஸோ அங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் செலிப்ரேஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் நான் மோஸ்ட்லி சின்னப்போ பசங்களோட தான் நிறைய விளாடுவேன் பொண்ணுங்களோட அவ்வளோ விளாட மாட்டேன் பசங்க வந்து கையிலேயே அந்த பட்டாசு இப்படி பற்ற வச்சு இப்படி தூக்கி எரிஞ்சிட்டெல்லாம் ரொம்ப சீன் போட்டிருந்தாங்க நீ என்னடா அப்படின்னு சரி நானும் ட்ரை பண்ணலான்னு போனேன் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கே அப்படின்னு எல்லாம் பட்டாசு தானே வெடிக்கிறேன் நான் ராக்கெட்டை வெடிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு ஒரு நாள் ராக்கெட் கையில் வச்சு இப்படி பற்ற வச்சேன் தென் கொஞ்சம் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆகி இங்கெல்லாம் சுட்டு போச்சு பட் எல்லாம் ஜாலியாக இருந்தது அப்போது பட் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இப்போது பட்டாசு எல்லாம் வெடிக்கிறதில்ல தீபாவளினால ஃபேமிலி டைம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்பா அம்மாவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆஃபர் வந்து லக்குன்னு தான் சொல்லணும் நான் ஒரு இடத்துல போலிங் போயிருந்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அண்ட் அந்த இடத்துல வந்து பேங்களூரில் அண்ட் அதே இடத்துல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருந்தது அங்கே வந்து ஜில்லுனோர் காதல் படம் எடுத்த கிருஷ்ணா சாரும் அவங்க டீமும் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க அண்ட் தேவர் ஈட்டிங் என்னை பார்த்து தே அப்ரோச் மீ படம் நடிக்க வரீங்களா ஆக்சுவலி அவங்க வந்து அவங்க படத்துக்கூட படத்தோட காஸ்டிங்காக வந்திருந்தாங்க பேங்களூர் நிறைய பேர் ஆடிஷன் பண்ணி பார்த்தாங்க அண்ட் எதுவும் செட் ஆகலன்ட்டு சரி டின்னர் சாப்பிட்டு கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு இருந்தாங்க அண்ட் தட் டைம் தே சாமி அண்ட் நடிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்ட்டு சும்மா ஆட் ஃபிலிமில் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க சரின்னு சொன்னேன் தென் தமிழ் தமிழ் பேச தெரியுமான்னு கேட்டாங்க தெரியும்னு சொன்னேன் ஸோ உடனே அவங்க வந்து அவங்க விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு உங்கள் அப்பா அம்மாவை என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்து அமுச்சுட்டாங்க அப்போ நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஹீரோயினாலாம் ஹீரோயினு சொல்ல ஆக்சுவலி படத்தில் நடிக்க கூப்பிட்ருக்கோன்னா படத்தில் நடிக்க கூப்பிட்ருக்காங்க என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் வீட்டுக்கு போய் எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே கார்டு கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மா கார்டு பார்த்துட்டு இது அவங்க தான் உனக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி நம்புற அப்படின்னு ரெண்டு கேள்வி கேட்டாங்க ஆமா இல்ல என்ன ஏமாத்தினாலும் எனக்கு தெரிய போறது இல்லை அப்படின்னு பிகாஸ் வி ஹாவ் நோ கனெக்ஷன் டு த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இருந்தாலும் நான் ரொம்ப பெக் பண்ணேன் அந்த நைட் ஃபுல்லாக எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு வாட்டி கால் பண்ணு ஒரே ஒரு வாட்டி கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு தென் தே கால் அண்ட் கிருஷ்ணா சார் மீட் பண்ணாங்க தென் கிருஷ்ணா சார் ஸ்போக் டு தம் அவங்க ஃபுல் செட் ஃபுல் அவங்க டீமோடு உட்காந்து அப்பா அம்மா கிட்டே பேசினாங்க ஒரு காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணி தென் ஹீ ஹீ கன்வின்ஸ்ட் அம்மா பேசிக்லி நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தக்கான சைன் பண்ணும்போது ஐ ஹட் ஆல்ரெடி ஆக்டட் இன் மூவிஸ் ஆஸ் ஹீரோயின் ஸோ என் மனசில் வந்து ஓகே அதெல்லாம் என்னோடய லீட் ரோல் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தக்கான வந்து ஒரு கெஸ்ட் ரோல் அவ்வளோதான் அப்படின்னு மனசில் இருந்தது நான் அந்த படம் சைன் பண்ணதுக்கு பெரிய காரணம் வந்து எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாலாஜி என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் வந்து நரேட் பண்ணியிருந்தாங்க பிஃபோர் ஹி தாட் ஆஃப் ஈவன் காஸ்டிங் மீ அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் பாலாஜி வந் பாலாஜி சார் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆனதுனால ஐ சட் ஓகே எனிவே இட்ஸ் அ கெஸ்ட் ரோல் அப்படி தான் நினச்சிருந்தேன் பட் அது நான் சைன் பண்ணப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொன்னது வந்து நான் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது ரொம்ப பெரிய தப்பு நீங்கள் ஹீரோயினாக நடிக்கும்போது எதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன ரோல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னெல்லாம் ஐ டோன் நோ சம் இன்ஸ்டிங் சம்திங் ஐ ஜஸ்ட் டுக் த ரோல் அண்ட் எனக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னான் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான ரிலீஸ் ஆன பிறகு நான் பப்ளிக் பிளேஸில் போகும்போதெல்லாம் நிறைய பேர் என்னை கண்டுபிடிச்சாலே அவங்க வந்து எனக்கே கேட்கும் அவங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லுறது ஸோ எனக்கு ஒரு அடையாளமாக மாறிடுச்சு அது ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் வித் இட் அவங்க வந்து சில பேர் பான்னு சொல்லி அப்படியே ரியாக்ட் ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னா நான் நான் தானா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சொல்லுவாங்க சில பேர் சொன்னதும் வந்து பேசுவாங்க அவங்களே வந்து பேசுவாங்க நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க ஆனால் உங்களை பார்த்து பார்த்து சொல்லிட்டாங்களே அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க 
இதோடு நான் தப்பாக நினைக்கல நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான ஷூட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி விஜய் சேதுபதி வந்து ரொம்ப நியூ கம்மர் அப்போ அவங்க வந்து செட்லலாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க நாங்கள் வந்து ரிசப்ஷன் சீன் மண்டபத்தில் ஷூட் பண்ணது எல்லாமே வந்து கீழ்ப்பழுவுட்டு ஒரு இடத்துல போய் ஷூட் பண்ணிடும் ஸோ அங்கே ஊரில் இருக்கிற பசங்கள்லாம் சும்மாவே வருவாங்க ஷூட்டிங் பார்க்குறதுக்கு அவங்களோட உட்காந்து அவங்க வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னெல்லாம் பேசுவாங்க பொண்ணுங்களோட சின்ன பொண்ணுங்களோட ஸோ அப்போ ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க நவ் ஹீ இஸ் வெரி பிஸி பட் செட்டில் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் நடிக்கும்போது ஹி இஸ் அ வெரி குட் கோஸ்டார் டு ஆக்ட் வித் என்னை வந்து எனக்கு வந்து நடிக்கிறது விட ரியாக்ஷன் ரியாக்ட் பண்ணுறது நான் பெட்டராக பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து ஒரு சீன் கொடுத்துட்டு இது இப்படி இப்படி நடிக்கணுங்கிறத விட என் என் கூட இருக்கிறவங்க அப்படி அப்படி பேசுனா நான் அதுக்கு அப்படி அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரியாக்ஷன் பெட்டராக வரும் ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட போய் சொன்னால் அவங்க உண்மையில் எனக்கு நடிச்சு காமிப்பாங்க வெர் ஹீ டசன்ட் நீட் டு பி தர் என்னோடய க்ளோஸ் அப் இருக்கும் அவங்க இருக்க கூட மாட்டாங்க அப்போ அவங்க இருக்க தேவையில்லை பட் எனக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி நடிச்சிங்களோ அப்படியே வந்து இங்கே நடிக்கிறீங்களா நான் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்க அப்படியே வந்து நடிச்சு காமிப்பாங்க ஸோ இஸ் அ வெரி குட் கோ ஆக்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் வந்து ஒரு புக் அந்த புக் இன்னும் என்கிட்ட இருக்குது நான் எல்லாம் என்னோடய எல்லா டைலாக்ஸுமே எழுதி வச்சுருந்தேன் ஏன் டைலாகு என் கூட ப இருக்கிற கேரக்டர் பேசுகிற டைலாக் எல்லாமே ஃபுல் சீன்ஸ் நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் என் மனசில் எப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே சினிமாவில் எல்லோருமே இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க போல் எல்லார்ட்டையும் ஒரு புக் இருக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு படமும் எல்லா சீன்ஸுமே எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு செகண்ட் படம் ஷூட்டுக்கு போகும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இப்படி கடவே கிடையாது பதினெட்டு வயசு தான் நான் செகண்ட் ஷூட் பண்ண படம் அண்ட் பதினெட்டு வயசு செட்டுக்கு போனால் நான் போய் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லோரையும் மீட் பண்ணேன் ஓகே இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே சரி இப்போ ச ஸ்பாட்டுக்கு வாங்க அங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னா என்னது டைரக்டர் ஷூட்டிங் இல்லையா ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் இல்லையா ப்ராக்டிஸா நம்ம சொல்கிறேன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தாங்க ஆ இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நான் ஏதோ முடிச்சுட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனால் அவங்க அப்போ தான் எனக்கு தந்தாங்க இந்த இதான் டைலாக் இதுதான் நீ இப்போ பேசணும் அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ அன்ப்ரிப்பேர்டாக போகிறேன்னு அப்படின்னு நான் மைண்டில் குழம்பிட்டேன் பட் இப்படி தான் எல்லோரும் பண்ணுவான்ட்டு எனக்கு தெரியாது ஸ்லோலி ஐ காட் யூஸ் டு தட் ஆல்சோ ஸோ ஐ கேன் டூ போத் நோ இப்போ எனக்கு ஒரு டைலாக் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வாங்கன்னு சொன்னாலும் நான் பண்ணுவேன் இல்லை ஸ்வெட்டுக்கு வாங்க அப்புறமும் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலான்னு சொன்னாலும் நான் அதை பண்ணிடுவேன் ஒரு கேரக்டர் நான் படிக்கும்போது என்னால் அதோட ரிலேட் பண்ண முடியணும் அண்ட் ஸோ ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் என்னால் நடிக்க முடியும் அதை கன்வின்சிங்காக அண்ட் எதார்த்தமாக நான் இப்படி தான் இருக்கேன் எனக்கு மேக்கப் போட பிடிக்காது எனக்கு ரொம்ப ட்ரெஸ் அப் பண்ண பிடிக்காது என்னை விட்டால் நான் வெறும் ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட்லேயே சுற்றுவேன் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வேண்டா எதுவுமே வேண்டாம் ஸோ பட் மை கேரக்டர்ஸ் ஆல்சோ மேபி நான் இப்படி இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு கேரக்டர்லேயும் எனக்கு என்னோடய சாயல் தெரிஞ்சால் தான் நான் அதை பண்ணுறேனோன்ட்டு என்ன என்னென்னு எனக்கு தெரில பட் என் கேரக்டர்ஸும் அப்படி தான் வந்திருக்கு அப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கு எக்ஸப்ட் ஃபார் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தாக அது ஆக்சுவலி அதுலேயும் ரொம்ப யதார்த்தமான கேரக்டர் தான் அவங்க வந்து இது எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் நடக்கும் அவங்க வந்து கல்யாணம் அன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியணும் அப்படின்னு பியூட்டி பார்லர்லலாம் போய் செட் பண்ணிப்பாங்க அவங்க வந்து ஏதோ பூசி விடுவாங்க அப்படியே போய் நிற்குவாங்க எங்கள் அம்மா கல்யாணத்துலேயும் நடந்திருக்கேன் எங்கள் அம்மா வந்து மேக்கப் போட்டு பழக்கம் இல்லை கல்யாணம் அன்னைக்கு மட்டும் மேக்கப் போடணும் நல்லா இருக்கணும் ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்கப் போட்டு வந்துருந்தாங்க எங்கள் அம்மாவை பார்த்தா உண்மையிலே பா சொல்ல தோணும் அப்படி இருந்தது மேக்கப் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே எவ்வளோ யதார்த்தமாக இருக்கோ எவ்வளோ அந்த கேரக்டரும் அந்த கேரக்டரோட வாழ்க்கையில் என்னோடய லைஃப் அண்ட் என்னோடய லைஃபோட சாயல் எனக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு அது ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்குது நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் கார்ட்டூன் ட்ராயிங் மாங்கான்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ மாங்கா ஸ்டைல் ஆஃப் கார்ட்டூன் ட்ராயிங் நான் கத் நான் யூடியூப் பார்த்து தான் கற்றுட்டேன் நான் டீச்சர் எல்லாம் வச்சு நான் சீரியஸாக கற்றுக்கிட்டேன் யூடியூப்பில் நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்து கற்றுட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு குழந்த பர்த்டே அன்றைக்கி நான் அவளுக்கு அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு ஆக்சுவலி கிஃப்ட் பண்ணேன் அவள் பண்ணுற மேனரிசம்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு கார்ட்டூ
பட் அதுவும் யூடியூப் வச்சு நான் கற்றுட்டுருக்கேன் தென் ஐவ் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் ஸ்கூல் டைம்லலாம் நான் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆனது கிடையாது ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்து அதுவும் விளையாடிட்டுருக்கேன் அண்ட் அப்பப்போ புக்கு படிப்பேன் எப்பயோ திடீர்னு மூடு வந்தால் புக்கு படிப்பேன் ரீசெண்டாக படிச்சுட்ருக்கிற சீரீஸ் வந்து பொன்னியின் செல்வன் அண்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் படிக்கிறேன் எனக்கு தமிழ் வேர்ஷன் தமிழ் படிக்க தெரியும் பட் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கிற தட் லெவல் ஆஃப் தமிழ் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது படிச்சுட்டு ஸோ நான் இங்கிலீஷில் தான் படிச்சுட்ருக்கேன் ஏதோ ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க அது வந்து நான் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கால் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படி பேசும்போது தான் Uh, I just mentioned, uh, I don't know what movie you are doing. If you have something nice, please tell up. I told him and he took it seriously and he told me, I told him that he was doing a nice character. You can meet the director and meet the director. So, he told the director, uh, you can meet the director and meet the director. Actually, they had already shortlisted uh, other heroines in the role. They had already shortlisted other heroines in the role. Uh, but, I told him to meet the director and meet the director. ரஞ்சித் கூட பேசினேன் ரஞ்சித் வந்து என் கூட பேசும்போது ஃபுல்லாகவே அங்கே ஸ் கார்னரில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இப்படி ஹேண்டி கேம் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் அண்ட் என்கிட்ட நிறைய பேசினாங்க கதை கொஞ்சம் சொன்னாங்க கேரக்டர் பற்றி சொன்னாங்க தென் நான் வயலன் கற்றுக்கணும்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சொன்னப்போ ஐ சேட் ஓகே தென் ஒன் வீக் லேட்டர் எனக்கு கால் பண்ணி இந்த சேட் ஓகே கேன் யூ கம் டவுன் டு தி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு வயலன் கற்றுக்கணும்னு சொன்னதும் நான் இமீடியட்லி ஐ ஹெட் அவங்க என்ன சைன் பண்ணாங்களா இல்லையான்ட்டு நான் கேட்கல பட் நான் வயலன் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு டீச்சர் வீட்டுக்கு வர வச்சு ஐ வாஸ் லேர்னிங் ஃபார் அ வயல் அண்ட் அவங்க வந்து எனக்கு ஸ்லோலி ஐ லேர்ன் அண்ட் தென் எனக்கு வந்து ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அண்ட் அந்த கிளாஸ் போகிற ஸ்பீடு பார்த்து நான் சொன்னேன் சார் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார்லேருந்து நான் கற்றுக்கணுன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் நான் உங்களுக்கு ஒரு டியூன் தரேன் அந்த டியூன் மட்டும் எனக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ மெல்லிசையோட அந்த ட்யூன் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டு ப்ளே ஆன் ஸ்க்ரீன் அது எல்லாமே வந்து நான் மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட வாங்கி இவங்களுக்கு கொடுத்து தென் ஐ லேர்ன்ட் இட் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு வயலனில் வாசிக்க தெரிஞ்சது வந்து ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அண்ட் மெல்லிசையில் ப்ளே பண்ணுற ட்யூன் அவ்வளோதான் தீபாவளி இஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ் அண்ட் எல்லார் லைஃப்லேயும் ப்ரைட்னஸ் வரணும் கண்டிப்பாக தெர் ஆர் சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் லெஸ் ப்ரிவ்லிஜ்ட் இஃப் பாசிபிள் இந்த தீபாவளி நீங்கள் பட்டாசாக இருந்தாலும் சரி ஸ்வீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் பழைய ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் ட்ரை டு ஷேர் வித் அதர்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குமான்னு தெரில ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஹாப்பினஸ் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணோன்னு நான் உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளி ஹாப்பியாகவும் சேஃபாகவும் கொண்டாடுங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏ சார்பாக ஹாப்பி தீபாவளி